Well, hello, this is Robert Henderson. Hallo, ich heiße Robert Henderson. It's a great honor and a privilege to come and speak to you today. Es ist eine große Ehre, dass ich kommen darf und zu euch sprechen. And I want to talk to you about the glory of the Lord. Und ich möchte zu euch sprechen über die Herrlichkeit des Herrn. You know, the glory of God is something that we desperately need in the church. Die Herrlichkeit Gottes ist etwas, was wir wirklich sehr in den Gemeinden brauchen. And yet so often we know very little about. Und doch wissen wir so oft so wenig davon. But in Exodus chapter 33, Moses asked God to show him his glory. Aber in 2. Mose Kapitel 33, da sagt Mose, Herr, offenbar mir, zeig mir doch deine Herrlichkeit. Now this was a prayer that Moses prayed. Das war ein Gebet, das Mose gebetet hat. After he had prayed and convinced God to send his presence with him. Nachdem er vorher schon gebetet hatte, dass die Gegenwart Gottes vor ihm hergeht. God was actually so upset with the children of Israel at this particular point. Gott war zu diesem Zeitpunkt so verärgert über das Volk Israel, that he had said he would not go up with them into the land. Dass er gesagt hat, ich werde nicht vor ihnen her in das Land gehen. He had said that he would send his angel instead. Er hat gesagt, dass er stattdessen seinen Engel vor ihnen her senden wird. But Moses makes this famous statement that most of us would know. Und Mose hat dieses berühmte Statement, diese Aussage getroffen, die die meisten von uns kennen. If your presence doesn't go with us, then don't carry us up from here. Wenn deine Gegenwart nicht vor uns hergehen wird, dann so, gehen wir nirgendwo hin. So God agrees for the presence of the Lord to go with them. Und Gott hat wirklich zugestimmt, dass seine Gegenwart vor ihnen hergeht. But then Moses makes this statement. Aber dann hat Mose diese Aussage gemacht. Lord, show me your glory. Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. You see, whoever partakes of the glory of God. Und wer wirklich teilhaben möchte an der Herrlichkeit Gottes. It is those who appreciate God's presence. Das sind diejenigen, die seine Gegenwart schätzen. We're actually hungry for much more. Aber sie haben trotzdem noch Hunger für so viel mehr. Because clearly the glory of the Lord is another dimension past just the presence of God. Denn ganz offensichtlich ist die Herrlichkeit des Herrn noch eine weitere Dimension über das hinaus von Gegenwart Gottes. And those who partake of the glory are actually those who have an insatiable desire after God. Und diejenigen, die wirklich teilhaben können an dieser Herrlichkeit, das sind diejenigen, die diese Sehnsucht haben, mehr von Gott zu wollen. I will never forget standing on a platform after a tremendous healing service. Ich werde nie vergessen, wie ich auf einer Bühne stand nach einem erstaunlichen Heilungsgottesdienst. I had seen God do things that were a, a marvelous and wonderful. Ich hatte gesehen, wie Gott wunderbare und erstaunliche Dinge getan hat. Many miracles and healings had occurred. Und viele Wunder und viele Heilungen haben stattgefunden. I was so grateful to the Lord. Und ich war dem Herrn so dankbar dafür. And as I was standing there blessing the people and about to end the meeting uh, for, for the evening, und als ich da stand und die Menschen gesegnet habe und sie entlassen wollte nach diesem Abend, I suddenly heard the voice of the Lord make this statement. Hörte ich plötzlich die Stimme Gottes und sie machte folgende Aussage. He said, you've only seen the edge of me. Er hat gesagt, du hast nur ein bisschen von mir gesehen. And I knew in the spirit God was saying to me. Und ich wusste sofort im Geist, dass Gott zu mir sagt, Yes, thank me for what I've done. Ja, sei dankbar für das, was ich getan habe. But don't become satisfied. Aber sei nicht damit zufrieden. Because those who move out of just the presence of God and into the glory are those who are never satisfied. Denn die, diejenigen, die aus der Gegenwart Gottes kommen und hineingehen in die Herrlichkeit, das sind solche Menschen, die nicht zufrieden so sind. So God says to Moses, I'm going to do what you're asking. Und Gott hat zu Mose gesagt, nachdem er das gefragt hatte und gebeten hat. Ich werde dich in dieser Spalte im Felsen stellen. Ich werde dich bedecken mit meiner Hand. 
And he says, I'm going to cause all of my goodness to pass before you. Und er sagt, und ich werde meine ganze Güte und Gnade an dir vorbeiziehen lassen. Because the glory of God is the goodness of God made manifest. Denn die Herrlichkeit Gottes ist die Offenbarung der Güte Gottes. See, we know that Jesus was the manifestation of the Father when he came into the earth. Wir wissen, dass Jesus Christus die Manifestation des Vaters war, als er hier auf diese Erde kam. What did he do? Was hat er gemacht? He demonstrated the goodness of God. Er demonstrierte die Güte Gottes. People that would have thought they should have been judged instead were shown mercy. Menschen, die gedacht hatte, hatten, dass sie verurteilt werden, ihnen wurde Gnade erwiesen. Sicknesses that should have destroyed lives were instead healed. Krankheiten, die Menschenleben ausgelöscht hätten, wurden stattdessen geheilt. Demon powers that had controlled people that they couldn't get free from were suddenly freed. Mächte der Finsternis, die Menschen kontrolliert haben und sie nicht losbekommen konnten, wurden plötzlich frei. You see, this was the demonstration of the glory of God in the face of Jesus. Das war die Demonstration der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. So anytime we start seeing the goodness of God, it is his glory being unveiled. Also jedes Mal, wenn wir die Güte Gottes sehen, dann ist es geoffenbarte Güte, ähm, Gnade und Güte Gottes. He said, I'll put you in the, in the cleft of the rock. I'll let my goodness pass before you. Beziehungsweise seiner Herrlichkeit. Er sagt, ich verberge dich in dieser Spalte im Felsen und meine Herrlichkeit zieht vorüber. And he said, I'll proclaim my name. Und er sagt, und ich werde meinen Namen vor dir ausrufen. You see, the name is, is, the, is filled with the glory of God. Der Name ist erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. The name speaks of the character of who God is. Der Name spricht von dem Charakter, wer Gott ist. Not only is the glory God's goodness. Die Herrlichkeit ist nicht nur die Güte Gottes. But it is also the holiness and, and, the, and the righteousness of who God is. Sondern auch die Uh, Gerechtigkeit Gottes und die Heiligkeit Gottes. There are many different aspects of the glory of God. Es gibt viele verschiedene Aspekte der Herrlichkeit des Herrn. But God wants to create an insatiable desire for the next things that he has for us. Aber der Herr möchte eine unersättliche Sehnsucht in uns hineinlegen, dass wir danach begehren. So I pray right now, Lord, und deshalb bete ich gerade jetzt, Herr, for that thirst and that hunger for you. Für diesen Hunger und diesen Durst nach dir. That can never be satisfied except by you. Der von nichts und niemandem gestillt werden kann als nur von dir. Thank you for loving us so much. Danke, dass du uns so sehr liebst. That you visit us in these ways. Dass du uns heimsuchst in dieser in Art. In Jesus' name. Im Namen Jesu. Amen. Amen.